चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन हेल्प तो कैसे हैं बच्चे लोग सारे आज का वीडियो अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल होने वाला है थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा 99.4 परसेंटेज कैसे स्कोर कर सकते हैं जो कि मैं बोलूं तो ऑलमोस्ट है हंड्रेड बोर्ड एग्जामिनेशन में हंड्रेड मार्क्स कैसे लाने हैं उसके बारे में आज का वीडियो है शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पॉइंट नंबर वन पंचायती बंद करते हैं सीधा चलते हैं वीडियो पे फोकस ऑन क्वालिटी रदर देन क्वांटिटी राइट और ये वीडियो मतलब पहला पॉइंट समझाने से पहले एक और अनाउंसमेंट ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने 90 प्लस लाइफ में कभी स्कोर ही नहीं करे क्योंकि आज उनको पता लग जाएगा कि व्हाट इट टेक्स टू स्कोर 99.4 परसेंटेज राइट right? वो क्या चीजें करनी पड़ती है कि आप नाइनटी स्कोर कर सके राइट फर्स्ट पॉइंट फोकस ऑन क्वालिटी क्वालिटी पे फोकस करना है राइट right? टॉपर्स या 99 या 100 परसेंटेज लाने वाले कभी भी 16, 18, 12 घंटे नहीं पढ़ते हैं राइट right? ये एक मिथ है राइट right? अगर आप पांच और छह घंटे पढ़ रहे हैं छह सात आठ घंटे भी पढ़ रहे हैं आप और फोकस आपका जितनी देर आप पढ़ रहे हैं पूरा फोकस पढ़ाई पे है तो इससे बढ़िया चीज और कुछ भी नहीं हो सकती राइट दो तीन चार घंटे ही पढ़ो लेकिन पूरा फोकस पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए यह है रिसिव फॉर सक्सेस ये वो स्ट्रेटेजी आपको 99.4 परसेंटेज दिलाएगी राइट उसके लिए जो भी बने जो भी बने वो चीज आपको करनी पड़ेगी जितनी देर पढ़ो पूरा फोकस पढ़ाई पे और वो तभी हो सकता है आपको भी पता है आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है राइट आपको भी पता है जब सारे डिस्ट्रेक्शन आप दूर रखेंगे मोबाइल फोन ऑफ रखेंगे ऐसी जगह पढ़ेंगे जहां पर अनवॉन्टेड नॉइज नहीं हो राइट right? लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं तो जितने भी डिस्ट्रेक्शन है सारे अपने जो पेंडिंग टास्क है पहले ही निपटा के आ जाओ राइट right? इसलिए जब भी पढ़ो थॉटलेस स्टेज में आगे पढ़ो फ्लो स्टेज में आगे पढ़ो सारा फोकस अंडरस्टैंडिंग में मेमोराइजिंग uh, में याद करने में और पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए फर्स्ट रेसिव फॉर सक्सेस क्वालिटी पे फोकस करना है तभी हंड्रेड परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे सेकंड पॉइंट यूज डाउन टाइम वाइस डाउन टाइम है क्या जब भी आप पढ़ते हैं दो घंटे पढ़ते हैं जो गैप लेते हैं पढ़ाई के बीच में जो गैप लेते हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है जी स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है वॉट इज स्क्रीन टाइम क्या होता है स्क्रीन टाइम मतलब किसी भी तरह की स्क्रीन आपको अवॉइड करनी है फोन की स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन टीवी की स्क्रीन हर चीज की स्क्रीन आपको अवॉइड करनी है अपने ब्रेक्स में जब भी आप पढ़ने में ब्रेक लेते हैं दो घंटे पढ़े ब्रेक लिया उस ब्रेक में अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है टाइम का अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है वॉक करना है स्नैक्स ले सकते हैं किसी से पर्सनली बात कर सकते हैं राइट फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं टहल सकते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जो कि आपको एनर्जाइज करे स्क्रीन टाइम आपको क्या करता है आपको टायर्ड करता है राइट right? आपकी विल पावर को कम करता है राइट right? तो मेक श्योर sure करना है जो डाउन टाइम आपको मिल रहा है उसका स्पेशली आप ध्यान रखें क्योंकि होता क्या है दो घंटे पढ़ लिया हमने सोचा था कि भाई बीस मिनट बाद में वापस पढ़ने आ जाऊंगा वो बीस मिनट चालीस मिनट होते हैं और वो एक घंटा हो जाता है आप पढ़ने वापस नहीं बैठते हैं तो डाउन टाइम का अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है वो चीजें करनी है जो कि आपको एनर्जाइज करे कि चलो यार टाइम हो गया वापस पढ़ने बैठना है राइट पूरा बच्चों क्लियर वो चीजें नहीं करनी है जो आपको लगे थोड़ी देर और कर लेता हूं थोड़ी देर और फोन के साथ यही होता है टीवी के साथ यही होता है इंटरनेट के साथ यही हो रहा है राइट तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी है यस चलिए विजुअलाइज सक्सेस सक्सेस को विजुअलाइज करना है हो सकता है आपके घर में बहुत ही नेगेटिव एनवायरमेंट हो आ, हर लोग आपको आ, मतलब डिमोरलाइज कर रहे हो कि आपकी नहीं आ सकती आप फालतू पढ़ रहे हो किताबें कीड़े बनते जा रहे हो घर से बाहर नहीं निकलते आ, तो आपको सक्सेस विजुअलाइज करने में या देखने में मुश्किल आ सकती है उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, आप कार्डबोर्ड बना सकते हैं जिसमें आप खुद लिखिए 99.4 परसेंटेज और हर जगह पेस्ट कर सकते हैं एक सिंपल से पेज में लिख लीजिए और उसको पोस्ट कर दीजिए जहां पर भी आप देखेंगे जहां पर भी आप जाएंगे आपको वो दिखना चाहिए 99.4 परसेंटेज वो आपको मोटिवेट करेगा अपने गोल के लिए जो कि आपका गोल है 99.4 परसेंटेज स्कोर करना 
राइट तो ये बहुत ही ब्रिलियंट टेक्निक है जिससे आपका फोकस डिस्ट्रेक्शन फील भी होगा पढ़ने का मन भी नहीं होगा लेकिन जब भी वहां पर नजर जाएगी तो आपको अपना वाई अपना रीजन अपना गोल याद आ जाएगा कि 99.4 परसेंटेज मुझे लाना है और आप खुद से पूछेंगे क्या ये बेस्ट यूटिलाइजेशन है टाइम का जिस चीज में मे भी मैं टाइम लगा रही हूं या वेस्ट कर रही हूं राइट right? तो पोस्टर्स स्टिक कर सकते हैं चिपका सकते हैं पेपर में नोट्स लिख के जो आपको गोल है जो आपका टारगेट है वो लगा सकते हैं और मेक श्योर sure करिए कि आपकी नजर हमेशा वहां पर पड़े ऐसी जगह पे आपको वो पोस्टर्स वगैरह और पेजेस वगैरह स्टिकर्स वगैरह लगाने हैं यस चलिए आगे प्लान योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अब थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात आ रही है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं राइट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटेजी पहले ही क्लियर होनी चाहिए आपको बच्चे बोर्ड का एग्जामिनेशन का पहला पेपर होता है तब सोचते हैं चलो मुझे पहले ये कर लेता हूं पहले सेक्शन ये कर लेता हूं सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है शुरू के पंद्रह मिनट आपको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई शुरू के पंद्रह मिनट का मुझे अफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है राइट इसके लिए आ, मैं जो हमेशा टिप्स देता हूं वो ये है कि पूरा पेपर पढ़ने की गलती नहीं करनी है क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस से ज्यादा डर लगता है क्योंकि पूरे पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते हैं और पेपर शुरू होने से पहले ही आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत कम हो जाएगा अगर आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे राइट तो मेक श्योर करिए पहले स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर्स देखने हैं या फिर शॉर्ट आंसर देखने हैं क्योंकि वहां से आप स्ट्रेटेजी बना पाएंगे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है राइट तो सब कुछ पहले से ही आपको डिफाइन करके चलना है कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है कौन सा बाद में करना है अच्छा ये स्ट्रेटेजी में एक और पॉइंट है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं अपने पेपर में सर्कल कर लीजिए ताकि आपको पता लग सके कि भाई ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है बाद में जब भी टाइम बचे आप वापस आकर उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके राइट right? तो ये छोटी मोटी स्ट्रेटेजी है जो कि और कोई नहीं बताएगा आपको आपको खुद को अपने लिए बनानी पड़ेगी शुरू के पंद्रह मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है उसको वेस्ट नहीं करना है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है आ, ऐसा इंप्रेशन बनाना है इनवेजिलेटर एग्जामिनेशन के सामने एग्जामिनर के सामने कि भाई मैं ही टॉपर हूं तभी आप टॉप कर पाएंगे यस और नो यस चलिए आगे अवॉइड फ्रेंड्स जी हाँ ये टाइम आ गया है फ्रेंड्स को अवॉइड करना है फैमिली मेंबर्स को भी अवॉइड करना है रूम में लॉक होकर पढ़ना है हेलो पूरी बच्चों बात क्लियर फ्रेंड्स को अवॉइड करना है स्पेशली ऐसे फ्रेंड्स जो कि आपको डिमोरलाइज करते हैं कॉन्फिडेंस डिक्रीज करते हैं राइट right? फ्रेंड्स को ग्रुप स्टडी भी इस टाइम पे अवॉइड करनी है अगर इफ योर टारगेट इज समवेयर अराउंड 99.4 परसेंटेज राइट फ्रेंड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है फोकस कंसंट्रेट करना है द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ यू इज यू राइट सैंपल पेपर विल गिव यू एच मैं uh, पिछले दो महीने से कहता हुआ आ रहा हूं अगर आपका सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं सैंपल पेपर पे आपको फोकस करना है सैंपल पेपर आपको एज देगा और उसे वो जो लास्ट के पांच से छह परसेंटेज हैं जो कि मेरिट डिफाइन करती है उनमें आपको लाके खड़ा कर देगा राइट तो सैंपल पेपर से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और इसमें एडवांस टिप ये है मेरी कि सैंपल पेपर बिल्कुल स्टॉप वॉच की तरह लगाइए मतलब उसी आर्ट्स बैठिए जैसे मान के चलिए आपका टाइम है एग्जामिनेशन का दस बजे से एक बजे तक राइट right? तो उसी टाइम पर घर पे भी उस टाइम पे स्टॉप वॉच लगाइए और उस टाइम ही प्रैक्टिस करिए और मेक श्योर करिए कि आपका पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए राइट right? तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने में ये देखने में कि भाई टाइम से कंप्लीट हो रहा है कौन से सेक्शन में मेरा स्ट्रॉन्ग है वीकनेस है वो कब पता लगेगा जब सैंपल पेपर से आप प्रैक्टिस करेंगे राइट right? और मैंने पहले से ही आपके लिए सेलेक्टिव कर रखे हैं सैंपल पेपर चाहे आप सीबीएसई हो या आईसीएससी बोर्ड के हो और उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं राइट नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ेंगे सीधा मेक अफेक्टिव यूज ऑफ एग्जाम ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? अब हर एग्जामिनेशन के बीच में दो या तीन दिन या उससे ज्यादा का आपका गैप आता है यस और नो हेलो यस और नो सब एग्जामिनेशन के बीच में ब्रेक आता है उस ब्रेक का अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है आपको और मेक श्योर sure करिएगा अच्छे से सुनिएगा मेक श्योर sure करिएगा जो भी ब्रेक आते हैं उसमें 90 परसेंट से ज्यादा टाइम आप स्पेंड करें रिवीजन पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे राइट तभी आप ये टारगेट अचीव कर पाएंगे राइट 90 परसेंट से ज्यादा टाइम आपको फोकस करना है स्पेंड करना है रिवीजन पे यस और नो पूरा बच्चों क्लियर तो मेक श्योर sure क्या करना है आपको चार दिन का ब्रेक है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल चार दिन का ब्रेक है उसमें से पहले दिन 
आप जो भी पेंडिंग टास्क हैं टॉपिक है जो आपने नहीं कर रखे न्यू टॉपिक है उनको पढ़ लीजिए लास्ट के थ्री डेज क्या करना है रिविजन लास्ट के थ्री डेज सिर्फ और सिर्फ रिविजन हो रहा है बच्चों क्लियर रिविजन जितना ज्यादा करेंगे एटलीस्ट चार बार हेलो एटलीस्ट चार बार रिविजन आपको करना है अगर ये टारगेट अचीव कर लिया चार बार रिविजन का ये परसेंटेज बहुत ही इजी होगा लाना यस yes, चलिए आगे नेक्स्ट है मेक एग्जामिनर हैप्पी सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा सबसे फेवरेट या सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है ये तो फोकस करिएगा इस पॉइंट पे मेन फोकस आपका होना चाहिए अपने एग्जामिनर को खुश करने का खुश कैसे करना है राइट right? गलत तरीके से खुश नहीं करना है राइट right? हो सकता है कि आपने अपने पेपर्स वगैरह में 200 2000 के नोट डाल दिए ऐसे खुश नहीं होते एग्जामिनर ऐसे करने की कोशिश भी नहीं करनी राइट right? अब एग्जामिनर को हैप्पी क्या करना है जैसे हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं आ, हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हमारे पास ऐसी कॉपी आए ध्यान से सुनना अच्छे से राइट ऐसी कॉपी आए जो कि हमें क्वेश्चन पेपर वापस देखना ना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रखा सीक्वेंस में नहीं कर रखा और जो राइटिंग थोड़ी बहुत समझ में आ जाए प्रेजेंटेशन अच्छा हो ताकि हम जल्दी से कॉपी चेक कर सके क्योंकि हमारे पास सिर्फ आपकी कॉपी नहीं है बहुत सारा बंडल पड़ा हुआ है जो कि हमें जल्दी जल्दी चेक करना है और उसी के हिसाब से हमें पेमेंट मिलेगा या सोन नो पूरा बच्चों के लिए तो मेक श्योर क्या करना है आप हर वो तरीका अपनाए हर वो तरीका अपनाए जिससे एग्जामिनर हैप्पी हो वो कैसे हो सकता है ऐसी राइटिंग में लिखें जो कि समझ में आ जाए सेक्शन सीक्वेंस वाइज ही अटेम्प्ट करें अगर देखिए ए बी सी डी कर रहे हैं तो ए बी सी डी ही करें उल्टा कर रहे हैं तो डी सी बी ए ही करें राइट right? जितना आप कम फर्स्ट्रेट करेंगे एग्जामिनर को उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे आई रिपीट जितना आप कम फर्स्ट्रेट करेंगे एग्जामिनर को उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे जितना इजी करेंगे उसके लिए एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करना उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे राइट सेक्शन सीक्वेंस अटेम्प्ट करने ऐसा नहीं है एक सेक्शन का इधर कर रखा है एक सेक्शन का क्वेश्चन कहीं और कर रखा है ऐसा नहीं करना डायग्राम जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो वहां पर राइट एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत ही ना पड़े ऐसा करना है और जो उसके पास आंसर शीट रहती है वो टैली करने की जरूरत ही नहीं पड़े ये दो काम कर दिए नाइनटी नाइन पॉइंट है आपका आएगा राइट तो आपको हर वो कोशिश करनी है जिससे एग्जामिनर खुश हो आप खुद को एज एग्जामिनर मानिए और ये देखिए कि आपको अगर कॉपी चेक करनी पड़े तो आप क्या क्या क्वालिटीज ढूंढेंगे कॉपी में सेम वही चीज आपको करनी है हेलो पूरा बच्चों क्लियर चलिए रीड क्वेश्चन ट्वाइस बहुत बार अभी हम आ गए हैं एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन जब भी आपका चल रहा होगा बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस दो बार या तीन बार क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि देखिए क्या है छह या आठ मार्क्स का क्वेश्चन है आपने अच्छे से नहीं पढ़ा दो ढाई पे तीन पेज भर दिए बाद में पता लगा क्वेश्चन गलत पढ़ा है कितना अफसोस होगा राइट हर क्वेश्चन को चाहे वो आधा मार्क्स का है एक मार्क्स का है आधा डाल लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन में दो बार पढ़ना है उसको राइट क्योंकि बहुत बार आपको बेवकूफ बनाने के लिए या आपको मतलब गलती करवाने के लिए एग्जामिनर या क्वेश्चन में हम लोग कैसे फ्रेम करते हैं नॉट आ जाता है राइट विच ऑफ दीज आर नॉट जो भी आगे है वो आ जाता है राइट तो नॉट कभी कभी हम फ्लो में ही पढ़ने लग जाते हैं और वो छूट जाता है जो हम गलत लिख के आ जाते हैं राइट या फिर एनी थ्री एनी फोर एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ बैकेट में लिखा था एनी फोर एनी थ्री समझानी है वो हम नहीं देखते हैं राइट तो ट्वाइस क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है हेलो पूरा बच्चो क्लियर नेक्स्ट है डोंट इवेलुएट पोस्ट एग्जामिनेशन पेपर खत्म हो जाएगा बच्चे क्या करते हैं भाई पूरी सभा चाय पे चर्चा शुरू हो जाती है पेपर कैसा गया पेपर कैसा गया अच्छा तूने ये छोड़ दिया अच्छा तूने ये कर लिया वो सारी चीजें नहीं करनी है भाई ग्रो अप अब बच्चे नहीं हो भाई ये सेवेंथ एट तक ठीक लगता है टेंथ या ट्वेल्थ या उससे हायर जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को एग्जामिनेशन को एनालाइज करना छोड़िए भाई एनालाइज करके हो भी क्या जाएगा सिर्फ होगा ये कि आपका जो अगला पेपर होगा वो बिगड़ने वाला है अगर आपने जरूरत से ज्यादा सीरियस ले लिया अरे यार ये छोड़ के आ गया ये कर दिया ये पेपर तो बिगड़ गया वो अच्छा करके मैं क्या कर लूंगा राइट पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस नहीं करने हैं ना तो किसी वीक स्टूडेंट के साथ ना ही किसी टॉपर के साथ ना ही किसी टॉपर के साथ हो रहा है बच्चों क्लियर तो एग्जामिनेशन को एनालाइज करना तेरा कैसा गया मेरा ऐसा गया नहीं करना है पेपर दीजिए अगर कोई पूछता है अच्छा गया अब मैं फोकस कर रहा हूं नेक्स्ट पेपर पर इससे ज्यादा नहीं बोलना है ठीक ठाक गया मेरा पेपर अब मेरा फोकस है नेक्स्ट पेपर में मुझे वो अच्छा करना है इस पेपर से हेलो बात खत्म कोई और क्वेश्चन नहीं पूछेगा यस और नो पोस्ट इवेल्युएशन बंद करिए पेपर करना राइट तो ये थे दस पॉइंट आई होप सो 
आई होप सो आप ये सारे पॉइंट को फॉलो करेंगे और एक से दो महीने के बाद वापस से इस वीडियो पे आएंगे और मुझे बताएंगे कि सर मेरी इतनी परसेंटेज आई है क्योंकि मैंने ये सारे टिप्स जो कि मेरे नहीं हैं मेरे नहीं हैं सारे टॉपर्स के हैं जो कि फॉलो करते हैं मैंने वो फॉलो करे हैं और मेरी ये परसेंटेज आई है तो जितनी खुशी मैं सही बोल रहा हूं जितनी खुशी आप लोगों को होगी उतनी ही मुझे भी होगी उस टाइम तो आना मत भूलिएगा कमेंट करना मत भूलिएगा अभी के लिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और जिसके भी बेस्ट कमेंट होंगे टॉप फाइव कमेंट्स को मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में पोस्ट करूंगा तो मुझे वहां पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और एग्जाम मोटिवेशन या स्टडी मोटिवेशन वीडियो के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच Thank you.